。春心，春心，哎，我有个箱子，里面全是五品的东西，搁哪儿去了？还在老地方，帮我拿出来。哦，快点啊！哎不说话的保镖也在，我记得他和韩师傅还差点打了起来。为什么？扎坤养了一只鹰，突然那只鹰啊怎么了一下？韩师傅以为扎坤要偷袭少爷，韩师傅就掏出了家伙。扎坤也吓了一跳，扎坤也掏出了家伙。呃，后来发现是个误会，大家就继续聊天、喝酒了。扎坤的家伙是不是这个？嗯、对，当时。少爷对这个特别感兴趣，还多问了两句。他不干饭的，我知道明理为什么要杀吴平了。对沈四海的复仇，只差一步就可以大功告成，但是我放弃了。我相信，如果你在。你也会支持我这么做的。你的死，终于真相大白。虽然明理还逃脱在外，但是你放心，报仇之日近在咫尺。王爷位高权重，想要为我爹和沈月生讨回公道，并不容易。对，我只是一只蝼蚁，但他如此欺凌于我，就算是蝼蚁，也要反抗。大不了就是一死，但死了，做了鬼，我也要报仇老爷，普通小户的存款和贴票已经全部兑付完毕。辛苦了啊、哦，老爷，这是你要的。按照您的吩咐，自日昌河开业以来，王爷名下的所有的账户的明细往来，以及王爷的每一笔收支，甚至每一笔款项的来源，这上面都记得清清楚楚。大哥，有明理的消息吗？没有。不过如你所料，你跟明理摊牌之后，他开始
秘密的联系张长青。这是从龙生河搜出来，张长青写给杜明礼的信。这信上什么都没说，都是些寒暄的废话。但也足以佐证，明里有反叛之心，王爷震怒，下令格杀无论。那张长青现在在哪儿？合肥庐江。那明里应该是往那个方向去了。是。放眼现在，整个大清朝，唯一能救他的，也只有王爷的死敌李大人。千万不能让李大人收留明礼。我准备上一道密折，建议太后立王爷十五岁的儿子蒲俊为大阿哥，入籍穆宗，同治帝为嗣。如果王爷的儿子变成了太子，我相信其他人也会做出明智的选择。不，那王爷不是比从前？更加位高权重了。只有让他上到了这个位置上，才能让他跌得更快、更惨。啊！权重招紧，位高震主，下场必惨。想不到大哥也有如此心计。我呀。已经不是原来的那个招牌师了。龙生河的所有东西都已经封存，正在送往京城的路上。泾阳周边我都已经收拾停当，不会再有人问起这桩案子。至于明礼，我给他安了一桩罪名，刑部已经出了通缉令，这次他是跑不掉了。我回京之后。立刻给你寝宫，寝宫就不必了，这不过是我尽本分而已。对了，本先生，最近有一道赏谕，我觉着有些文章。哪一道？是皇上给太后治理的上谕。明年正月初一日，朕公义宁寿宫，在皇太后前行礼，王公百官，均着于皇极门外行礼，至一切筵宴，夜已降旨停止。是日，朕仍欲前清宫受贺。你琢磨出什么来了？太后感觉还在摇摆，并没有下定决心费力。嗯，赵大人果然欣喜如发。太后犹豫，难道还是因为洋人的态度？是啊，这事儿本来上半年就该有个结果，但是直到现在，都还是个僵局。王爷为这事儿也是夙夜难寐，催又催不得，但是如果不催，又怕被拖化了。我倒是有个主意，快说！宋朝的宋仁宗没有皇子，后来挑选了个能干的侄儿，抚养在宫中，后来接位。就是宋英宗，嗯，这倒是个法子。进可以攻，退可以守。既不得罪洋人，但是王爷想要的又都有了，只不过就是晚了几天而已。耽误几天总比现在这个僵局要好。这么着，你赶紧拟个折子，我带回去给王爷看看。如果王爷同意，你就递上去。行。赵大人，要照这么着，我看
这陕甘总督的位置，非你莫属啊！在花厅等您。谁？一位故人。故人多日不见，你的书法倒是日渐精进了，张先生。想不到吧？张先生深夜而来，不知有何见教。人生不相见，动如参与商。今夕复何夕？共此灯烛光啊！当年你我初识，也是在这么一个初春的晚上。正是，二十年前，那时候你是初出茅庐，而我正是踌躇满志。可是现在呢，你是风华正茂，而我……已经垂垂老矣啊！在我看来，先生仍然健忘矍铄。白石啊，到现在，你也不肯叫我一声老师。看来呀、啊，你依旧对机器织布局一事耿耿于怀。我当年也是身不由己呀、啊。白石，我虽然身为你的老师。但是我对你真心佩服啊！当年你果断的换了阵营，转投王爷门下。短短五年时间，你就官至陕甘总督。而有些人戎马一生，到现在也只不过是两广总督。哎呀，可叹我呀、啊，跟随他们，鞍前马后，鞠躬尽瘁，到现在。我是一无所有啊！不能这么说。想当年，先生您也是要风得风，要雨得雨。甲午之后，因为他认定我对局势判断失当，处之有误，对我是日渐冷淡。但是在外人看来呢，他好像对我信任有加。然而他赴两广，却把我留在了合肥，名义上是体恤我，让我养病，实则是早有嫌弃之心。只是有碍于我跟随他多年，不好开口而已。先生才华过人，不愁没人赏识。白石，不瞒你说，我正是为此事而来。这从何说起？放眼当今朝政，皇上虽然还是皇上，但是徒有其名。太后已经六十六岁了，驾鹤之期应该不会太远。等到大阿哥继位，王爷就是实权在握的摄政王啊。那又怎样？我听说王爷正在纳贤揽才，而我呢，六岁读《韩非》，七岁读《范经》，八岁我就读《资治通鉴》，九岁我就读《荣枯鉴》。不说我王霸宏图有所成吧，但是我也深谙
权谋之术。当年李大人发迹，正是我从中运筹帷幄。先生阴阳互换、翻云覆雨的功夫，我深有体会。开始。看在你我是师生的份上，把我推荐给王爷。我还以为先生找我是来叙旧，没想到是来谋职的。我也是为帮你而来，帮我？你看，你是中途追随的王爷，你纵然再有才，你也比不得王府出身的人得王爷赏识吧？王爷喜怒无常，连杜明礼这等与他关系十分密切之人，惹恼了王爷也是说杀就杀呀！你在王爷麾下，乃孤身一人，万一有事儿，你连个帮忙说话的人都不用。你把我推荐给王爷，咱们师徒二人共同效忠王爷之余，有事咱们互相帮忙提醒。等大阿哥荣登大宝，你我的大富大贵，那就指日可待了。先生此话，倒是说到我的心上，只是，只是先生以前是李大人的幕僚。恐怕王爷难以信任于你，连山贼上山都得有个投名状。我给王爷也准备了一份他想要的礼物，与你也是功劳一件呢。是什么？他从泾阳逃脱以后，放眼天下，唯一能救他的只有李大人。于是，他带了一些东西，找到了我。我觉得，他应该是张好牌，不能轻易使出。我就推脱说，李大人公务繁忙，无暇分身。我把他稳在了合肥。要是这样的话。一切倒是好办了。这位是江御史，江大人。嗯，沈老板，听说你有要事向我禀报，请问何事啊？江大人，如果有一个官员作奸犯科，请问大人可有胆上奏？我身为谏官，庶政之得失，万民之休戚，社稷之安危，职官之能否，目之所见，耳之所闻，皆得行于奏读。如果此人未及人臣呢？当年我连恭亲王都敢弹劾，更惧何人呢？江大人铁骨铮铮，我先干为敬。王爷到，给王爷请安。怎么说？一开始，王爷存了许